हेलो एवरीवन वेलकम इन माय चैनल टुडे टुडे वी आर गोइंग टू सी लॉग बेस रिकवरी प्रोसेस इन डेटाबेस लेट्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट हियर तो व्हाट इज लॉग बेस रिकवरी प्रोसेस ओके तो एज यू ऑल नो दैट सम ऑफ द टाइम आर सिस्टम क्रैशेस और फेल्स राइट तो देर इज necessity that we have to recover from that failure so one of the process is said to be as log based recovery process and this is the most common method which is used to maintain the details of modifications of a transactions in a database so what is log based recovery it is a technique which is used to maintain a transaction logs to keep track of all update operation of the transaction okay and here it is going to assume that only one transaction is active at a time and whenever we write a log of any transaction then what all are the fields inside it we must know what are are the fields that are written into the log for a transaction now the fields are as follows transaction identifier data identifier old value new value now what is transaction identifier this tells us which transaction did the changes example here the transaction is what t1 t1 started execution t1 read certain value t1 did the modification so transaction identify here t1 is the transaction data item identifier which data item the changes have been made what it is telling on what on which data item the changes have been made suppose the data item is a a is the data item which is modified by the transaction t1 okay next old value what was the previous value of the data item being changed okay new value what is the new value of the data item after modification so these are the four fields which comes under log of uh, written for any transaction one is what transaction identifier second is data item identifier old value and new value now how to denote the log records this is how we are going to denote the log records ti comma start that means what ti has started an example i have taken here t1 comma start next ti comma xj comma v1 comma v2 this tells us what transaction ti has perform write on data item xj and xj has previous value v1 and new value as v2 okay next ti comma commit transaction ti has committed ti comma abort transaction ti has aborted and here see the example i have taken here you can see transaction t1 is there which is performing read operation on data item a it is updating the value a is equals to a minus 50 it is performing write operation on the data item a next perform read operation on b updation b is equals to b plus 50 write b how the log entries will be made for this transaction see t1 since transaction t1 is there t1 started so t1 comma start next t1 comma a comma 1000 comma 950 theek hai t1 is performing modification on the data item a his previous uh, its previous values 1000 and modified values 950 So thousand is the old value and nine fifty is the new value. Likewise, here also we can say t one comma b performing write operation on the data item b. The old value for b is what thousand and new value is what one zero five zero. Is it okay? Then t one comma commit indicates what t one is committed. Huh? Next types of log based recovery system. Okay. so is of two types immediate and deferred right now what is immediate log based recovery method this method is also called as immediate modification in active state or 
redo undo method okay here we are saying what this is a method of log base recovery and the name uh, is immediate modification in active state or redo undo method this method is also called as redo undo method okay the log entries for this method will have both the values new value as well as old value okay as soon as write is executed the value is written in log and immediately the value is modified in the database it is not going to wait for the commit instruction so basically remember here in immediate log base recovery method uh, it is going to have two values new value as well as old value in the log entry okay now whenever any transaction perform any write up operation then immediately it is going to modify it, it into the database it is not going to wait for the commit instruction turant foreign theek hai foreign foreign wo update kar dega database mein this is what the concept of immediate log base recovery method now what to do in case of system failure abhi system failure occur hoga to kya karega then it is going to check the log record since i have said you what redo undo method are based on the log entries right then it is going to check the log record if both the statements are found in the log records that is t1 comma start and t1 comma commit then it is going to redo then it is going to redo in the previous video i have already explained you the co concept of redo okay so what is redo it is going to set the data item to the new value right next it is going to check the log record for both the statements if only one is found t1 comma start and not t1 comma commit then it is going to do undo it is going to do undo okay first one is what redo when both the uh, statements are found into the uh, log record and it is going to do undo if only one statement one log entry is found that is t1 comma start and it do not found t1 comma commit then it is going to do undo is it okay to everyone that's why this method is called as undo redo method okay next you can see here t1 this is the transaction performing this operations and here you can see the log entries as i said what for immediate modification method here you can see there are both the values present over here one is what uh, old value and the new new is what new value okay old value as well as new value right here also for b old value as well as new value is it okay to everyone this is how the log entries will be maintained for uh, immediate modification method okay now next let's go ahead and see the example to so here you can see the example i have taken these are the operations performed by the uh, performed in the system and it is having the transactions like now let's see the example here you can see a system is performing so many operations and it is having the transactions like t1 uh, t2 t3 okay and these transactions are performing certain operations okay so basically here see the question is what if immediate update with checkpoint is used what will be the recovery procedure okay what all other transaction those will be uh, rolled back okay those can be undone those can be redone okay so very first step is what we have to draw this graph which which is showing us the checkpoint which is showing us the transaction which is showing us the system crash okay and yet the graph is having as i said uh, on the x axis it is having what time and on the y axis it is having what transaction the step 1 is what which transaction has started first t1 started right t1 started first see you can see before checkpoint uh, t1 performed the commit operation before checkpoint t1 performed the commit operation that means what see here here you can see here you can see this is what the start point of transaction t1 and this is what the commit point of transaction t1 right and at this particular point the checkpoint has been performed that means what checkpoint whatever 
modification done by t1 is permanently updated into the database whatever the log entries are those are updated into the uh, database or the secondary storage devices permanently permanently okay now next you can see transaction t2 started that means what after checkpoint transaction 2 is started you can see this is the start point of transaction t2 then after that it performed the read operation it performed the write operation then transaction t3 has started so before the commitment of t2 t3 started t3 start kar liya right next ab kya ho raha hai aapka jo transaction hai transaction t2 commits so here you can see transaction t2 performed commit operation right next read item performed by transaction t3 on the data item d Okay, on the data item D. Next, write performed by transaction T3 on the data item D. Right. Now, this is your system crash. Now, this is your system crash. So, here you can see this line. You can see this is showing what? Representing what? The system is crashed at this particular point before T3 commits. Before T3 commits. And we have to follow immediate update recovery method to find the procedure. Recovery method. प्रोसीजर अब मैंने क्या कहा था वेन आई एक्सप्लेन यू दी कॉन्सेप्ट ऑफ चेक पॉइंट चेक पॉइंट के पहले जितने भी ट्रांजेक्शन कमिट हो रहे हैं उनको ना हम लोग रीडू करेंगे ना अनडू करेंगे दैट मीन्स वॉट हमारे लिस्ट से ये जो टी वन है ये चला गया वी आर नॉट गोइंग टू लुक टू दिस टी वन बिकॉज इसका जो भी डेटा है वो परमानेंटली मॉडिफाई हो चुका है आपके डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में ठीक है अब नेक्स्ट क्या हो रहा है चेक पॉइंट के बाद दो ट्रांजैक्शन है टी टू एंड टी थ्री ठीक है चेक पॉइंट के बाद दो ट्रांजैक्शन है टी टू एंड टी थ्री नो लेट्स सी लेट्स गो हेड एंड सी व्हाट हैपेंड स्टेप टू इज व्हाट लिस्ट ऑफ कमिटेड ट्रांजैक्शन इज व्हाट टी टू एंड नॉट कमिटेड ट्रांजेक्शन इज वॉट टी थ्री तो लिस्ट में कितने ट्रांजेक्शन आएंगे सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन आएंगे टी टू एंड टी थ्री हम लोग टी वन को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो चेक पॉइंट के पहले ही क्या हो चुका है कमिट हो चुका है नेक्स्ट स्टेप थ्री में हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग क्या एक्शंस ले रहे हैं इन इमीडिएट लॉग बेस्ड रिकवरी प्रोसेस द ट्रांजेक्शन टी टू इज रीडन एंड ट्रांजेक्शन टी थ्री इज अनडन ठीक है सिंस ये जैसे ही राइट right परफॉर्म करता है जो भी वैल्यूज है डेटाबेस में मॉडिफाई होते पर सिस्टम क्रैश होने के बाद में हमने क्या करना है सिस्टम क्रैश होने के बाद में हमने ये देखना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है कौन सा ट्रांजेक्शन कमिट हुआ है अगर दोनों भी लॉग रिकॉर्ड में मिलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे हमको रीडू करना है राइट right. फिर हम लोग एंट्री चेक करेंगे देखेंगे कि ट्रांजेक्शन टी थ्री के लिए स्टार्ट है एंड उसने कोई कमिट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है कमिट ऑपरेशन परफॉर्म होने के पहले ही सिस्टम आपका क्रैश हो चुका है देन इस सीनारियो में वी आर गोइंग टू अनडू दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाई यू ऑल नाउ लेट्स सी डिफर्ड लॉग बेस रिकवरी मेथड डिफर्ड लॉग बेस रिकवरी मेथड में क्या होता है इसको हम लोग बोलेंगे डिफर्ड मॉडिफिकेशन इन कमिट स्टेट और इसको हम लोग बोलते हैं रीडू नो अनडू मेथड ओके द लॉग एंट्रीज फॉर दिस मेथड विल हैव ओनली न्यू वैल्यू वेन राइट इज एग्जीक्यूटेड द वैल्यू इज रिटर्न इन द लॉग एंड इट वेट्स फॉर सम टाइम अनटिल कमिट इज परफॉर्म बाई ट्रांजेक्शन एंड देन अपडेट इट इन द डेटा बेस ओके नेक्स्ट वॉट टू डू इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर अगेन वी हैव टू चेक द लॉग रिकॉर्ड चेक लॉग रिकॉर्ड इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फाउंड दैट इज टी आई कॉमा स्टार्ट एंड टी आई कॉमा कमिट देन रीड हो ओके चेक लॉग रिकॉर्ड फॉर बोथ दी स्टेटमेंट इफ ओनली वन इज फाउंड दैट इज टी वन कॉमा स्टार्ट and not t1 comma commit then nothing we have to do we have to ignore that particular transaction we have to ignore that particular transaction because ye changes aapke database mein gaye hi nahi hai because wo ruka hai until the commit is performed okay wo jo log entry hai it is not stored into your database theek hai that's why this transaction will be ignored or sometimes called as no undo is it okay see this is how you can see transaction and the log entries for the deferred modification okay log entry see here you can see this is what this is how okay this is how here t1 comma a comma just the new value there is no old value there is no old value 
बिकॉज यहाँ पे हम लोग हमारे डेटाबेस में जब तक कमिट परफॉर्म नहीं होता है तब तक हमारे डेटाबेस में हम लोग वैल्यू लिखेंगे नहीं ठीक है दैट्स वाई वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट वेन इट इज वेन इट फाउंड नो कमिट स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वॉट आई हैव टेकन फॉर द इमीडिएट अपडेट यर यू कैन सी स्टेप वन एंड स्टेप टू आर सेम स्टेप वन एंड स्टेप टू आर सेम चेक पॉइंट इज दे क्रैश इज दे जो ग्राफ हम लोग ने वहाँ पे बनाए थे वही ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं टी वन है आपका स्टार्ट हुआ है कमिट हुआ है फिर चेक पॉइंट है टी टू स्टार्ट हुआ है कमिट हुआ है टी थ्री स्टार्ट हुआ है लेकिन कमिट नहीं हुआ है फिर सिस्टम क्रैश हो रहा है अब इस केस में हम लोग करेंगे क्या स्टेप टू भी सेम है हमारा लिस्ट में आएंगे लिस्ट ऑफ कमिटेड ट्रांजेक्शन एंड नॉट कमिटेड ट्रांजेक्शन स्टेप थ्री में हम लोग क्या लिखने वाले हैं इन डेफर्ड लॉक बेस्ड रिकवरी प्रोसेस द ट्रांजेक्शन टी टू इज रिटर्न सिंस हमने उसके लिए दो नो स्टेटमेंट देखे हैं स्टार्ट एंड कमिट इसके लिए उसको हम लोगों ने रिडू किया राइट एंड वॉट टू डू फॉर टी थ्री टी थ्री इज जस्ट इग्नोर और डू नथिंग इन द डेफर्ड लॉक बेस्ड रिकवरी प्रोसेस ओके जब दोनों देखेगा स्टेटमेंट लॉग एंट्री में स्टार्ट और कमिट तभी वो रिडू करेगा अगर सिर्फ स्टार्ट देख रहा है और कमिट को नहीं देखेगा देन जस्ट वी हैव टू इग्नोर इग्नोर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कुछ करो ही मत वो ट्रांजेक्शन को इट इज ओके टू एवरी वन तो दिज आर द टू टाइप्स इन लॉक बेस रिकवरी मेथड दैट इज इमीडिएट एंड द सेकेंड वन इज वो डेफर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो Please like share and subscribe my channel